फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पहली बार डिसेबिलिटी क्या होती है डिसेबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी में कोई परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाए या किसी पार्ट की रिडक्शन हो जाए वो डिसेबिलिटी होता है डिस ऑर्डर क्या होता है कि आपको कोई मेंटल इलनेस हो ठीक है कुछ हल्का सा कह लो ना आपका आउट ऑफ ऑर्डर चले जाए कुछ भी आपकी रेगुलर फंक्शनिंग में जो हो जस्ट वो आउट ऑफ ऑर्डर हो अब डिसेबिलिटी दो टाइप्स की होती है कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इसका एक और टाइप भी होता है फिजिकल डिसेबिलिटी ठीक है टू प्लस वन यानी कि थ्री टाइप्स की होती है कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी हमारे मेंटल लेवल से रिलेटेड होती है इंटेलेक्चुअल भी हमारे मेंटल लेवल से होती है और एक होती है फिजिकल डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी तो आपको पता है कि एक बॉडी में जो होती है वो परमानेंट रिडक्शन हो जाती है ठीक है ना कि आप लिमिटेड होगी आप इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते ठीक है ना जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है दिस रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑन अ पर्सन फिजिकल फंक्शनिंग मोबिलिटी या स्टेमिना ठीक है ये आपका कोई भी विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है कोई भी ऐसे इम्पेयरमेंट जिसे आप दोबारा से क्योरअप नहीं कर सकते जैसे कि कैंसर हार्ट अटैक बैक पेन हो गया ठीक है और आपकी लाइफ स्टाइल चॉइसिस हो गया और आपका स्केलेटल सिस्टम जिस तरह से आपका बना जेनेटिक कॉजेज हो गए इन सबको आप नहीं पलटा सकते ये फिजिकल डिसेबिलिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है द नेचर ऑफ दिस डिसेबिलिटी इज अ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डोमेन इज रिलेटेड बाय यूजिंग द कैपेसिटी ऑफ माइंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है ना वो कम होती है ठीक है आपको पता होता है कि करना क्या है लेकिन आपका वो जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना वो बिल्कुल ही ज़्यादा रिड्यूस होता है हो सकता है इसके कारण जेनेटिक रीजन हो सकते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं प्रेगनेंसी में कि आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ अल्कोहल का यूज़ हो सकता है आपकी डे टू डे लाइफ में किसी कोई बीमारी हो सकती है मेल न्यूट्रिशन हो सकता है ठीक है चाइल्ड चाइल्ड बर्थ में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो कि आपको ऑक्सीजन ना मिली हो ठीक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बेसिकली जो होता है आपका जो बिहेवियर होता है ना वो अडेप्टिव नहीं होता ठीक है और आपको लर्निंग न्यू स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी क्या होता है कि एक इन इम्पेयरमेंट होती है इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी बेसिकली एक इम्पेयरमेंट हो गई ठीक है परमानेंट इम्पेयरमेंट हो गई लाइक आपके अडेप्टिव अडेप्टिव स्किल्स सही नहीं है अब आप कहोगे कॉग्नेटिव और इंटेलेक्चुअल में फ़र्क क्या हुआ कॉग्नेटिव स्किल्स में क्या होता है जैसे आ, किसी पर्सन को आदत होती है ना कि जैसे जिसके पर्सन की स्पीच में जैसे पर्सन कोई हक लाता है ठीक है सो वो एक तरह की डिसेबिलिटी है ठीक है स्पीच डिसऑर्डर हो गए कि उस पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है लाइक मैथ कैलकुलेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है ठीक है और ये भी उसी इसके और उसके दोनों के सेम रीजन हो सकते हैं ठीक है लाइक जेनेटिक रीजन हो सकता है ड्रग हो सकता है ठीक है और इंटेलेक्चुअल uh, डिसेबिलिटी में ये है कि एक तो आपका माइंड भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता दूसरा आपका अडेप्टिव बिहेवियर भी नहीं है कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी में आपका जो होता है माइंड वर्क करता है लेकिन आप में uh, बाकी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं ठीक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपका जो माइंड स्कोर होता है ना मतलब समझने की शक्ति वो बिल्कुल कम हो जाती है ओके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आप अपने माइंड का यूज़ नहीं कर पाते हो फुल फ्लेज बट आपको पता होता है काम क्या करना है कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी में ना आप यूज़ कर पाते हो ना आपका बिहेवियर अडेप्टिव होता है ठीक है तो ये थी तीन टाइप्स की डिसेबिलिटीज अब कुछ डिसऑर्डर भी हैं जैसे ए डी एच डी एस पी डी ए एस डी ओ सी डी ओ डी डी ए डी एच डी होता है अटेंशन डेफिजिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की आपकी जो अटेंशन पार होती है वो सही नहीं होती ठीक है आ, और ज़्यादातर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में देखी जा सकती है जीन्स एंड हेरिडिटी रीजन हो सकता है जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड अबनॉर्मिटी इन जीन में कॉज डिसऑर्डर कोई आपको ब्रेन इंजरी हो सकती है जिसके कारण आपको कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभी आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो ठीक है सो so, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में दिक्कत होती है क्या एक जिद्दी टाइप का बच्चे को ए डी एच डी डिसऑर्डर होता है इन्वायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं लाइक आप स्मोक करते हो ब्रेन इंजरी हो सकती है कि जिससे आपको समझ नहीं आता सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एस पी डी ठीक है ये मेंटल नेचर से रिलेटेड होता है ठीक है इसमें क्या होता है जो सेंसरी पार होती है ना आपकी वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू वट एवर यू आर डूइंग जैसे एक पर्सन लथार्जिक होता है उसके मोटर स्किल्स कह लो कि मतलब उसमें लेजीनेस ही आई रहती है ठीक है और उसमें पढ़ने में टेंशन नहीं होती ठीक है और मतलब वो पर्सन जो डिले करता है उसको होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो जिद्दी होता है उसको होता है ए ठीक है 
ए एस डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या होता है कि आप एक पर्सन होता ना कि वो बार बार वही रिपीटेड पैटर्न करता जाएगा कईयों को आदत होती है बोलते बोलते अपने लिप्स को टच करने की ठीक है सो ए डी एच डी जिद्दी पर्सन एस पी डी लेजी पर्सन ए एस डी रेपिटेड बिहेवियर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ये क्या होता है ये बच्चों में होता है कि जिन्हें बहस करने की बार बार आदत होती है जिनका मूड इरिटेबल हो सकता है ठीक है ओ डी डी मीन्स ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ओ मीन्स ऑपोजिशनल डी मीन्स डिफाइंस क्या कहना अपने आप पर डिफेंस करना ठीक है ओ डी डी मीन्स ऑपोजिशनल यानी ऑपोजिशन पार्टी को डिफेंड डिफाइंड डिफाइंस करना ठीक है अपने आप को डिफेंड करना दूसरे पार्टी को गलत बताना ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ठीक है ओ सी डी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओ सी डी जिन लोगों को होता है ना उनका क्या होता है कि उन्हें क्लीनिनेस चाहिए ठीक है उनके आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन चाहिए बेसिकली ये अडल्ट में देखा जा सकता है ठीक है और इनकी फुल फॉर्म याद रखना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ठीक है ओ डी डी होता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर सो कुछ डिसेबिलिटी एटिकेट्स भी होते हैं कि इन सब लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए प्रॉपरली या कैसे ठीक है तो ये है कुछ ये चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड